ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಲಾಯಕ್ಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ದ ಹಿಂದೂ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಹಿಂದೂ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎಸ್ ತಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈವ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಗಿ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಸ್ಗಳ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾರು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಥವಾ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ನು ನೈನ್ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಟು ಒನ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ತ್ರೀ ನೈನಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇ ಲರ್ನ್ ಡಾಟ್ ಲಾಯಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದಾಪುರ್ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವ ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೈನ್ ಒನ್ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟೂ ನೈನ್ ಟೂ ನೈನ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಸುದ್ದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ ಜಿಂದಗಿ ಲಂಬಿ ನೈ ಬಡಿ ಹುಣಿ ಚೈ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಉದ್ದ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಚದಲವಾಡ ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಇವರು ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ಅಪ್ರತಿಮ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರತಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಇವರನ್ನು ಕಡಪದ ಹುಲಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತಾ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾರು ನಿಂತಾಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಕ್ಸಲಿಯರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಗನ್ಮೆನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹಾಗೂ ಇವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಇವರ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿತು ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಭಯವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಇವರು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಹೊಸ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಸ್ಪರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಜೀವನದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಇವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿದ
ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆರು ದಿನ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಲಿಂಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಒನ್ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟೂ ನೈನ್ ಟೂ ನೈನಿಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ನೆಹರುವಿನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಹಾಗೂ ಮೇನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಐವತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ನೆಹ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುನ್ನೂರ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆಹರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನೆಹರು ಅವರು ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಆ ಸ ಅಥವಾ ಆ ಕಾರಣ ಕಾಶ್ಮೀರನ್ನು ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಹರ್ ಚಂದ್ ಮಹಾಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹ ಆದರು ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಪಟೇಲರ ಮಧ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಗೆಳೆತನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಂದು ಮಹಾಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಮೃತ್ಸರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೇಡಿ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಅವರು ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಫ್ರೀ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಅವರು ಅಮೇರಿಕ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಟೇಲರು ಭಾರತದ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ನೆಹರು ಹಾಗೂ ಪಟೇಲರ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗೆಳೆತನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ ಆ ಪತ್ರ ಯಾವುದು ನೆಹರು ಅವರು ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೋ ಆ ಪತ್ರನ ಎನ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಓದಿದ ನಂತರ ಪಟೇಲರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅಸ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪಟೇಲರು ಸಹ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ
ಹಾಗೆ ಗ್ರ್ಯಾನ್ವಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಹಾಗೂ ಪಟೇಲರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದರು ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಹದೋರರು ಯಾರಿದ್ದರೋ ಅಥವಾ ಸಹ ಸಹಚರರು ಯಾರಿದ್ದರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಯುನಾನಿಮಸ್ ಆಗಿ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದರು ಪಟೇಲ್ ಜವರ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ರಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಅವರ ಟೆನ್ಯೂರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ನ ಅವರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೂ ಸಹ ಪಟೇಲರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂದೂ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ವಾಲ್ವಿಯ ಲಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನೆಹರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಷಿ ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನ ಸೋಮನಾಥ್ ಟೆಂಪಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪನ ಇಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟೆಂಪಲನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಹನ್ನೊಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಸೋಮನಾಥ ಟೆಂಪಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪನ ಇಡ್ತಾರೆ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲರು ನವೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೆಹರು ಅವರ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಜನರಿಂದಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಥವಾ ಜನರಿಂದಾಗಿ ಹಣನ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಟೆಂಪಲನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಹರು ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟನ್ನು ರಿಲೀಜನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾರತದ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಭಾರತದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ನೆಹರು ಯೂಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಸೊ ನೆಹರು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅವಸರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೆ ಆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಆರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲರು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಡಿಸಲು ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಸಿಗೂ ಸಹ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲರು ಒಂದು ಮನವಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲರ ಅಥವಾ ಶಂಕರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಒಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಮೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೆಹರು ಅವರು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಪಿನಿಯನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಅವಾಗ ಗೋವಲ್ಕರ್ ಅವರು ನೆಹರು ಹಾಗೂ ಪಟೇಲರಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೇಲೆ 
ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಡಾಸ್ ಟಂಡನ್ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಲಾನಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟು ಪಟೇಲರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ರೆಕಗ್ನೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂ ಲಯಾಲಿಟೀಸ್ ಸೊ ಪಟ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಡಾಸ್ ಟಂಡನ್ ಅವರು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಲವು ತೋರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೃಪ್ಲಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಪಟೇಲರು ಟಂಡನ್ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಟಂಡನ್ ಅವರು ನಾಸಿಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತಡ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಾಸಿಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೆಹರು ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪನ ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಾಗುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹೊರಹೋಗಿ ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅವಸರವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೆಹರು ಹಾಗೂ ಪಟೇಲರು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಕಾಯಿನಿನ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಟೇಲರ ಒಂದು ನಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಫೇತ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೆಹರು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ವಾಸ್ ಆನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲಾಜಿಕ್ ಅದು ರಿಲಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಹರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹೊರ ತೆಗೆದು ಅಥವಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿನ ತರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹಾ ಅವು ಎರಡೂ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ನ ಬೆಳೆಸಲು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನೆಹರು ಅವರು ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಆಗಿನ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ದೇಶದ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನತ ನೇ ಪರಿಗಣಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಗಿರುವಂಥವರು ಸಹ ಈ ಆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಪ್ರೆಹೆನ್ಷನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೆಹರು ಅವರು ಸಹ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮುನ್ಸಾಗಿಸಲು ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮುನ್ಸಾಗಿಸಲು ಆದರೆ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೆಹರು ಅವರ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಈ ಹೊಸ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಹೊಸ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬ
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವ ಅವಲಂಬನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ ಈ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕನ್ನು ಹೋರಾಡಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಪಿ ಪಿ ಇ ಕಿಟ್ ಏನಂತೀವಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಟ್ವಿ ಆದರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಪಿ ಪಿ ಇ ಕಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಎರಡು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಅವಲಂಬನೆ ಅನ್ನೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಟವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಸ್ವ ಅವಲಂಬನೆಗೆ ತುಂಬ ದೂರವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮದರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡತನ ಹಾಗೂ ಪಾವರ್ಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫುಡ್ ಇವು ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರನೇ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಹಾಗೂ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸನ್ನು ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದುಕೊಂತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೇಟಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅನ್ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೊಡ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೋಲಾರ್ ಫೋಟೋ ವೋಲ್ಟೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರ ಮಾತು ಏನಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಒಳಪಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವ ಅವಲಂಬನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ವೀಲನ್ನು ಅಥವಾ ಚಕ್ರನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜ
ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಥರದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬೇಸನ್ನು ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆದ್ವಿ ಸೊ ಭಾರತ ಕಂಡಂತಹ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎರಡೂ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವ ಅವಲಂಬನೆಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸ್ವ ಅವಲಂಬನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಅವಲಂಬನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ತೈವಾನ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬ ಎಪ್ಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದವು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗುಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ಸ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆವಿ ಮಷಿನರಿಯಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದ್ದು ಅದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗೇ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ತೈವಾನು ಸಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು ಈ ಸ್ವ ಅವಲಂಬಿತ ಅವಸರಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಎಂಡಿ ಮಾಡಿತು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಪ್ರತಿಶತ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಆ ದೇಶಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಸೊ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಪ್ರತಿಶತ ಹಾಗೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಫ್ ಶೋರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸೈಜ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ದೇಶಗಳ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಬಸ್ಸನ್ನು ಆಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ಆಗಲೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯು ಎಸ್ ಯುರೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅನ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಏರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿವೆ ಈಗಲೂ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು
ನಿರ್ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ರಘುನಂದನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ ಹೆವಿ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಕಟದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎಥಿಕ್ಸ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಕಟ ಅಥವಾ ಸಂಕಟ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಹಾಗಂದು ಬುದ್ಧ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ನೋಬಲ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಗಳು ಸಹ ಈ ಸಂಕಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಕಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಎಷ್ಟು ಎಪಿಕ್ಸ್ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಶೋಕ ಕಳಿಂಗ ವಾರ್ ಅಥವಾ ಕಳಿಂಗ ವಾರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಧಮ್ಮ ಪದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಕಟದಿಂದ ದೂರ ಆಗಲು ಅಥವಾ ಆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆದ ನಾಶ ವಿನಾಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಸಂಕಟ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕಟದಿಂದ ದೂರ ಆಗಲು ಧಮ್ಮ ಪದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಕಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಕಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೋಗದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಕಟಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಕಟ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಕಟ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಅತಿ ಆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಸರ್ಗವನ್ನ ತಮ್ಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೈರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಜಾತಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನು ಸಹ ಕಷ್ಟಪಡ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದನೂ ಸಹ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಥವಾ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟಾರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿ ಈ ಕೋಟನ್ನು ನಾವು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಆರ್ಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತುಂಬ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕಟದಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗ
ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷರಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವಾದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾರ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಐ ಟಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಟಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನೋದು ರೈಟರ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಹಾಗೂ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಡೈಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲೇ ಅದು ಅರ್ಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಸಸ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವೋ ಆ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮಲೈಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಯನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಥವಾ ಜಡ್ಜಿಗೆ ಓರಲ್ ಹಾಗೂ ರಿಟರ್ನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಿಯರಿಂಗಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದು ಕೋರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಹೊಸ ಕೇಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಪಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಕೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಲಾಯರ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಪೆಟಿಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕೋರ್ಟಿನ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡುವ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಪ್ರಾವಿಷನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರಿಸುಮಾರು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಕೇಸ್ಗಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಪೆಟಿಷನ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಪೆಟಿಷನ್ಗಳು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಖಾರೀಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಕೇಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಲಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಪೆಟಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಲಾಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್
ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಒಟ್ಟು ಓವರಾಲ್ ಅಜೆಂಡಾ ಏನು ಅಂದರೆ ಓರಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಓರಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟರ್ ಟ್ರಯಲ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ಸನ್ನು ಒಳಗಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಇದು ನಾವು ಆಗಲೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಇದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಚೀಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ಸಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳ ಟ್ರಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅದು ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ರಿಟನೋವೀರ್ ಲೋಪೆನಾವೀರ್ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ ಬೀಟಾ ಕಾಲ್ಟೆರಾ ರೆಮ್ಡೆಸೆವೀರ್ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಔಷಧಿಗಳು ಟ್ರಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇವೆ ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಹೇಳಿತ್ತು ಆದರೆ ಭಾರತದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹವರು ಹೇಳ್ತಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಲಿಫಿಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಪ್ರಾಲಿಫಿಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಲಿಫಿಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ರೋಗನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೊಡುವಂತಹ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪ್ರಾಲಿಫಿಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಐ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಐ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕಿನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಲಿಪ್ರಿಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕಿನನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನೆಂದರೆ ನಾನ್ ಆರ್ ಸಿ ಟಿ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ಒ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮೈಸ್ಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಷ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರಗ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾವು ನಾನ್ ಆರ್ ಸಿ ಟಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರ್ಯಾಂಡಮೈಸ್ಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಆಗುವಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈ ರ್ಯಾಂಡಮೈಸ್ಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯು ಹೆಚ್ ಓ ಅದನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತದೆ ಈ ರ್ಯಾಂಡಮೈಸ್ಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಗಿನ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಹೆಚ್ ಓ ಭಾರತದ ಭಾರತ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಟ್ರಯಲ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಚೀಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀನುಗಾರರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಮೇನ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನ ನೀಡಲು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಕೀಮಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮೀನುಗಾರರ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಒಳಗೆ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅನ್ನ ಈ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಪಿರಡಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೀನುಗಾರರಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅರವತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನಿಷೇಧ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬ್ಯಾನನ್ನು ಅರವತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳಿಂದ ನಲವತ್ತೇಳು ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೀನು ಹಿಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಮೀನುಗಳ ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಥರ ದಿನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬ್ಯಾನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇರು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಯಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಲವತ್ತೇಳು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅವರ ಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿಗೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಕೊ
ಈ ವರ್ಷದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿತವನ್ನು ಕಾಣಲಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕುಶನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಇತರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಆರು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಅದು ಕುಶನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಒನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಹಾಗೂ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಸರಿಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ರಿಸೆಷನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಮೂರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಹಾಗೂ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸೆಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾದ ಕಾರಣ ಮಾನ್ಸೂನಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ರಿಸೆಷನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಸಿಲ್ ತನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹಾಗೂ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಏನಂತಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹಾಗೂ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸೊ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಆ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಇಯರ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅದೇ ಗೂಡ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಅದೇ ವಸ್ತುವಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂತ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ನೂರ
ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಇದೇ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ದಾಗ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಕಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಕಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಕಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾನು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹಾಗೂ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ನ್ ನೋಡೋಣ ರಿಸೆಷನ್ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮುಂದಿನದು ರಿಸೆಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೆಷನ್ ಪದ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿತವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅದು ಎರಡು ಸರಿಸುಮಾರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಅಂದರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕಡಿತವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಾವು ರಿಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಸೆಷನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಿಸೆಷನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ರಿಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಸೊ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ರಿಸೆಷನ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಿಸೆಷನ್ನೇ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಸೆಷನ್ನು ಅದೇ ಏನಾದರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಜನರಲಿ ರಿಸೆಷನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಡೆದಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಗ ರಿಸೆಷನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿತವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಹಾಗೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಇದು ರಿಸೆಷನ್ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮು ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರೋವರ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬಾರೋವರ್ಸಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ
ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹೆಸರು ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಒಂದು ಫಾವಿ ಪಿರಾವೀರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಮಿ ಫಿನೋವೀರ್ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಫಾವಿ ಪಿರಾವೀರ್ ಇಂದ ಎಫ್ ಎ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಉಮಿ ಫಿರಾವೀರ್ ಇಂದ ಐ ಟಿ ಹೆಚ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಫೇತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾವಿ ಪಿರಾವಿರ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದೀವಿ ಇದು ನೋವಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅನ್ನೋದು ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವೈರಸ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಮಿ ಫೆನೋವಿರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ನೋವಲ್ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಎರಡು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಹೈ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬಾಡಿಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಸಡನ್ಲಿ ಆ ಬಾಡಿಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆ ಬಾಡಿಲಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಹೈ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಉಪಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗ್ಲೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಡಗ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರೀ ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಗೂ ಹೋಗ ಆದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ಲೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಜನ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಿದು ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಈ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೂರು ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ವೈರಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎರಡನೇದು ಸಾವು ಹಾಗೂ ರಿಕವರೀಸ್ ಸಾವು ಹಾಗೂ ಗುಣಮುಖರಾಗಿರುತ್ತಿರುವಂಥರು ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಜನರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಈ ಹರಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವೈರಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಸಾವು ಹಾಗೂ ಗುಣಮುಖರ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಂಬರನ್ನು ತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಸ್ ಹರಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಾವು ತಂದಾಗ ಹಾಗೂ ಡ ಸತ್ತವರ ಹಾಗೂ ಗುಣಮುಖರಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಏನು ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಹರಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ರೇಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಳ ಹೇಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹರಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹರಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೈರಸನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಆ್ಯಂಟಿವ
ಅದು ಆ ಸೆಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ರಕ್ಷಾ ಕವಚವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೈರಸ್ ಬಂದು ಈ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಸೊ ಇದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫ್ಲಾವಿವೆರೆ ಫ್ಲಾವಿಪಿರಾವಿರ್ ಯುಮಿಫಿರಾವಿರ್ ಹಾಗೆ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ರೋಲ್ ಏನು ವೈರಸ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರದ್ದು ರೋಲ್ ಏನು ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸೆಲ್ನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ರಕ್ಷಾ ಕವಚವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವೈರಸ್ ಬಂದು ಆ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಸೆಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕಾನಮಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಎ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೆವರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್ ರಿಸೆಷನ್ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕೋಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಟ್ರಯಲ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಲಾಂಚ್ ಬೈ ಗ್ಲೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಫೋರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಟ್ರಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಡ್ರಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕೋಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ